Jadi apa yang perlu uh, untuk buat kelapis yang sedap? Persediaannya bukan sedap saja, tetapi texture. Kita perlukan texture, color, kalori untuk attract people untuk tengok ataupun untuk rasa. Okay? Normally telur is the base. Okay, base dia memang kena ada telur, kena ada gula dan kena ada butter. Yang lain-lain ni macam kalau you nak buat masa manis, you kena ada itu tak biskut apa nama tu manisan yang bulat-bulat dulu. Tapi sekarang dia ada yang square. Kalau so, square ni senang you nak susun letak satu-satu-satu ke atas kek tu Because dia selapis-lapis-lapis kita akan letak benda ni Okay So kita ada uh, Horlicks Hari ni kita sebenarnya selalu orang pakai tepung gandum Tapi hari ni saya mixkan tepung Hong Kong dengan Biskut Mary Biskut Mary ni texture dia very uh, Dia akan jadikan kek tu berat dan cepat masak uh, Ini kegunaan Biskut Mary sebenarnya And texture dia very kata orang very nice Dia punya rasa pun lain Okay, and then kita ada kaya, kita ada susu. Of course, kita ada pewarna kat sini. Itu uh, sebahagian daripada persediaan kek lapis. Lepas tu, kita kena ada, of course, mixer. And then, kita kena ada, ada oven sekali. Alright? And then, saya nak bagi tips juga untuk kek lapis ni. Sebab kebanyakan orang yang belajar kek lapis ni, dia nak menjual kek lapis. You see? Dia ada dia ada bahagian yang low range dengan yang high range. Premium. Ha, premium. Okay, yang low range ni pula, Depends dengan butter, dengan uh, apa yang ada dekat dalam kek lapis tu Apa bahan-bahan yang ada dekat, uh, dalam kek lapis tu Kalau you nak uh, menjual kek lapis tu harga RM18 You tak payahlah pakai butter kan You pakai lah margarine You mix with, uh, kata orang, you campur dengan uh, butter sikit Margarine dengan butter Kalau dekat Sarawak, they call it butter mix uh, Kalau you tengok dekat kek lapis tu ada butter mix Bermakna butter tu dengan margarine Okay kalau you nak dia uh, murah sikit lah sebab kadang-kadang orang tak afford Because kek saya memang saya uh, memang mahal Banyak kawan orang cakap kek, kek saya mahal lah tapi Sebenarnya bukan mahal apa, sebenarnya mahal bahan-bahan yang mahal Okey, Ini kek masa manis tapi kalau saya ajar kek-kek yang lain pula Lagilah banyak bahan Okey, Kadang-kadang kos untuk bahan satu kek tu sahaja Uh, kos dalam RM60, you just imagine RM50 ke RM60 satu kek So macam mana you nak jual kek yang RM18 ataupun RM20, betul tak? Uh, jadi kita ada kata orang balance untuk kek ni Sebab tu saya dekat kedai dulu ada low range dengan premium okay, Premium tu memang uh, kita jaga kualiti dia uh, Kita jaga bahan-bahan kat dalam tu And then dia tahan lama, tahan dalam six, uh, 6 bulan ke setahun Kalau you freeze dia, dia setahun kalau 6 bulan dalam China. Hmm, begitulah. <laughs>